katika kanisa katoliki la mtakatifu Yohane Mwinjilisti hapa katika eneo la Karen jijini Nairobi ambalo ni jimbo kuu la Nairobi chini ya chini ya skofu wetu mkuu Filipa Nyolo na leo hii tunayo furaha mtazamaji kama unavyosikia sauti za ninga zinahanikiza ni sauti za kwaya ya mtakatifu Uh, kwaya ya kanisa hili la mtakatifu Yohane Mwinjilisti uh, na jina la kwaya hiyo ni upendo kwaya mtazamaji upendo unavyosikia tu wewe mwenyewe ni upendo utangamano na umoja na kama wewe umekuwa kitufuatilia bila shaka umeona pale matangazo yetu ambayo tumekuwa tukikutangazia harusi ya wanandoa wetu wawili wanandoa hawa yani kuna mambo mengi tu ya kufurahisha mtazamaji leo hii kwanza kabisa ni kuambie ndoa hii itafungishwa yani wawili hawa Vic, Victoria Ndinda na Esila Matanda Loishes wataunganishwa na askofu wa Jimbo Katoliki la Garissa mhashamo askofu pale Mudaka George na kando na hilo mtazamaji nina furaha kwamba sijui kama ushawahi kuwa katika harusi na kwamba bwana harusi ni mchezaji wa ala za muziki moja wapo ikiwa ni kinanda na leo hii katika harusi yao tunapounganisha uh, kushuhudia kuunganishwa kwa sila na iviki tutaona kwamba ataweza kucheza nyimbo mbili hapa ambazo tumeambiwa kwamba atacheza kinanda ni mkristo bukula ujue ni kutoka jamii ya wa bukusu kule eneo la magharibi mwa Kenya huko uh, ndiko bwana harusi anakotokea naye ndinda viki anatokea sehemu za kadhiaka kule kibwezi kwa hivyo tumepata familia hizi mbili uh, watu ambao wanawakilisha kutoka sehemu hizi mbili na pia marafiki kumbuka kwamba mtu anapokuwa anapokuwa mdogo mtazamaji anatangamana tu na watu tofauti tofauti kuanzia upo katika shule ya chekechea kuna wale marafiki uko nao shule ya, ya, ya msingi shule ya upili kadhalika katika chuo kikuu vile vile unapatana na marafiki hivyo familia jamani na marafiki wamekusanyika hapa leo hii kushuhudia wawili hao wanapopokea sakramenti takatifu ya ndoa katika kanisa hili katoliki asubuhi ya leo na tu kupenda kukueleza kwamba Aloysius ni mwalimu ambaye ni bwana harusi amekuwa mwalimu katika kwa hii ya upendo na kukukumbusha tu kama wewe ulipitwa na ile matangazo yetu ambayo tulikuwa tunakutangazia ya harusi yao ni kwamba walikutana katika kwaya hii hii ambayo inaongoza ibada hii ya misa ya ndoa leo hii kwaya ya upendo upendo ukaza upendo kati ya viki muli na sila matanda na tuna furaha leo hii kama wana kapuchini kuungana nao maana tumekuwa tukitembea na sila katika baadhi ya vipindi hasa vya kwaya tunajua mmejua mmekuwa mkitengamana naye kwa njia ya pepe au even kwa moja kwa moja na hivyo basi tunakukaribisha na wewe ujiunge nasi leo hii kuwasherehekea wawili hawa. Najua ni wakati mgumu sasa hivi vijana tunaona kwamba uh, ndoa inakumbwa na mambo mengi tu na wengi wanachelea kuingia katika sakra, uh, maisha ya kindoa kupokea sakramenti ya ndoa katika kanisa. Lakini je ni sawa vile kuishi maisha ya kichinjioni mafichoni hilo si sawa na hao wametupatia mwelekezo na mfano bora kwa hivyo tumekita kambi hapa na hapo mwanzoni niliweza kuongea na ibi harusi kule alikokuwa anajifanyiwa maandalizi mapodozi unaelewa eh na akaweza kuniliza kujifungua moyo wake baadaye tutakuwa tunakuchezea uh, aliyokuwa anatuambia na anatuelezea pale alfajiri kabla ya ardhi kupoteza umande viki alikuwa pale na alikuwa na furaha na bashasha akitarajia kumuona mwenzake ambaye ni ubavu wake na nyama yake Mungu aliyomteulia Nikukumbushe tu katika masomo yetu ili nawe ujiandae endapo unazo zile tunazita intentions au na dhamira zako moyoni ambazo unahitaji Mwenyezi Mungu akutimizie hasa dhamira za kifamilia au kupokea sakramenti ya ndoa basi leo hii hata kama unatufuatilia moja kwa moja jiandae na Uh, kitabu chako kitakatifu neno uh, somo la kwanza litatoka kwenye kitabu cha Tobit uh, sura ya nane uh, ya, ya nne ba hadi ya nane na wimbo wa katikati tunase, tunasema kwamba wema wa Bwana unadumu milele hata milele kwa wenye kumcha na hili mtazamaji ni dhahiri shairi kwamba kweli kuna wema wa Bwana ambao tunaushuhudia kati ya sila na viki 
leo hii maana kufunga ndoa sio jambo rahisi sio kwamba unakurupuka tu linakuwa na wengi wamedhamiria na kuomba kulifanya hili ila wakasalia tu kusambaratika kwa hivyo ni wema wa Bwana ambao unadumu milele tunaoushuhudia leo hii katika somo la pili linatoka uh, katika kitabu cha mtakatifu uh, Petero moja, tatu, aya kwanza hadi ya kenda. Kwa hivyo mimi hapa wacha nikwambie leo hii nasubiria tu pale bwana harusi atakapokwenda kucheza kinanda wakati wa kipindi cha matoleo. Na tunazidi kukitakambi hapa baadaye hapa baada ya ba, ibada ya misa hapa katika kanisa hili la mtakatifu Yohane Mwinjilisti tutakuwa tunaelekea uh, katika kupiga piga picha unajua kwamba kumbukumbu kumbu, uh, sehemu a uh, mandari muro kabisa hapa tu eneo la kare naambiwa na baadaye kama kawaida waambua harusi bila mlo bila shaka sio harusi kwa hivyo tutakuwa tunajumuika pale katika ukumbi wa Padre Pio ambao ni wa unamilikiwa na shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Capuchini tumekita kambi hapa tupo tayari kukupeperushiana tunaarifiwa kwamba askofu ameshawasili huyu ni askofu wa jimbo la Garissa George Mudaka OFM Cup kumbuka ni washirika lilo hilo la mtakatifu la ndugu wadogo wa Francisco wa Capuchini na tunajiandaa naona sasa hivi tuna elekezo kwamba tunaanza ibada ya misa. Kwa hivyo fuatilia muda utakaporuhusu tutaweza kutangamana na kuzungumza tu na watu wawili watatu utupate hisia zao kuhusu siku hii ya leo.
finds a why, finds a good cue.
wazima kwanza naomba msalimiane mzee msalimiane na huyo Wageni wetu wa Eshima kusana wa leo Silas na Viki wazazi wao hao wanandoa wa leo hasa mgeni wa Eshima pia wa leo ambaye atatuongoza katika ibada hii ya, ya takatifu ya misa askofu Mutaka mapadri ambao wamefika ambao ni marafiki wa hawa ndugu zetu ambao wanafunga ndoa wanakwaya 
ambao wanaofunga ndoa leo ni wanakwaya wenzenu marafiki familia wa Kristu taifa la Mungu tumsifu Yesu Kristu Mungu ni mwema na kila wakati basi ndio siku siku aliyoifanya Bwana siku ambayo Mungu aliandaa kwa ajili ya Viki na Silas kwamba leo watafunga ndoa yao katika kanisa na ni siku kubwa ambayo wote tumekuwa tumei tunaifurahia na tumeiandaa kikamilifu na sasa tuko hapa ili tuweze kushuhudia ilo jambo ambalo ni la muhimu basi napenda kuchukua nafasi hii eh, kuwakaribisha ninyi nyote kwa namna ya kipekee katika kanisa yetu ya Yohani Mwinjilisti St John the Evangelist Parish hapa ni nyumbani mjisikie nyumbani wageni wetu karibuni sana hasa eh, askofu wetu karibu sana na mapadri wote eh, katika kanisa letu katika parokia yetu na wote tuweze kusherekea hii siku ambayo ni siku kuu eh, kwetu hasa kwa wageni wetu uh, wa heshima wa leo Manisilas eh, na Viki. Basi karibuni sana na napenda sasa tu, eh, tuweze kuweka mikono tuwakaribishe sana wageni wetu hasa baba askofu. Tuwapigie makofi. Sande Sande sana baba askofu na kuomba aweze kutuongoza katika hii ibada takatifu. Asante. Asante sana baba paroko kwa hayo makaribisho na kwa hivyo tunaanza ibada yetu kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Amani iwe kwenu Basi kama vile tunavyojua na vile paroko ametueleza tuko katika hili kanisa ili kuweza kushuhudia sakramenti hii ya ndoa kati ya rafiki yangu huyo Silas na huyo bibi yake Viki kwa hivyo sote natumai tumekusanyika kwa hilo lengo basi tuwaombe ili waweze kuwa kielelezo kwetu cha mapendo makubwa ambayo Mungu ako nayo kwetu sisi kwa sababu wanandoa wanaoishi pamoja kwa upendo hii ni ishara ya upendo ambao Mungu ako nao kwetu kwa hivyo tuwaombe ili Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki katika hii ndoa waweze kudumu katika hii ndoa na awajaze furaha na amani katika maisha yao pamoja basi ndugu zangu tukiri dhambi zetu ili tupate kustahilishwa kuadhimisha mafumbo matakatifu. Na muungamia Mungu mwenyezi nanyi ndugu zangu kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa mimi, nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana na muomba Maria mwenye heri bikra daima malaika na watakatifu wote nanyi ndugu zangu niombeni kwa Bwana Mungu wetu Mungu mwenyezi atuhurumie atusamehe dhambi zetu atufikishe kwenye uzima wa milele
Tuombe E Mungu wewe ulipomuumba mwanadamu ulitaka uwepo umoja kati ya mume na mke uwaunganishe hawa watumishi wako kwa kiungo kimoja cha cha upendo ambao wataunganishwa na agano la ndoa wewe umewapa kupendana uwape pia kuwa mashahidi wa mapendano hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu daima na milele
Tusomo katika kitabu cha Tombiti. Usiku wa siku yao ya ntoa, Tobia alinuka toka kitandani. Usiku wa siku yao ya ntoa, Tobia alinuka toka kitandani. Akamwambia Sara, Aya dada, simama, tusali na kumomba wana wetu. Atufanyie huruma na ulinzi. Tombiti akaanza kusema hivi. Umembarikiwa e mungu kwa baba setu, na njina lako umbarikiwa katika visasi yote milele. Bingu sikitukuzwa, Nafyo fiumbe yote milele yote. Diwe ulie mumba adamu, diwe ulie mumba mkewe iva. Ili amsaitie na kumtengemeza, na watu wote wamesaliwa na hao wawili. Diwe ulisema, Siviema mtu awe peke yake, tumfanyie moja, moja sawa naye awe msaada wake. Na sasa si kwa sababu ya tamaa ya mwili mimi nampokea huyu data yangu lakini natenda kwa moyo mnyofu utunjalie huruma mimi na yeye ukatufikishe pamoja mpaka useni utumbariki na wana wakasema kwa pamoja amina amina Neno la Bwana.
Somo katika barua ya kwanza ya mtakatifu Petro. Ninyi wanawake wanyekeni wa ume zenu. Hivyo ume wasiofuata bado neno la Mungu. Wapatikane na mwenendo wa wake zao pasipofundisho la pekee wakiona tu uchaji na tabia yenu safi katika maisha ya kila siku. Pambo lenu lisiwe la nje tu kama kusuka nywele, kujiremba kwa dhahabu na kuvaa kimaridadi, bali liwe katika mtu aliyefichika kwa moyo katika roho inyekevu na tulivu isiyo haribika yenye dhamani mbele ya Mungu. Hivyo ndivyo walivyo jipamba wanawake wana watakatifu wa zamani. Walimtii Mungu na kuwanyenyekea waume zao. Kwa mfano, Sara alimtii Abraham akamuita Bwana. Ninyi ni watoto wake mkitenda mema bila kuogopa matisho yoyote. Kadhalika nyinyi waume, kaeni na wake zenu kwa taratibu. Ijapo wanawake ni dhaifu zaidi, mwaheshimu kama waridhi wa neema ya uzima pamoja nayo. Hivyo sala zenu hazita kutana na pinganizi. Mwisho nasema hivi, nyinyi nyote muwe na nia moja na moyo mpole, mpendani kama ndugu, muwe watu wa huruma na wanyenyekevu. Msilipe mabaya kwa mabaya, wala matusi kwa matusi, bali barikini maana mmeito kuridhi baraka. Neno la Bwana. ndani ya Mungu na Mungu anaishi ndani yake haleluya
ile kuwa imewekwa hapo kwa desturi ya Wayahudi kwa kutawaka kila mmoja uli, uliweza kuchukua kiasi cha matebe mawili ya umatatu Yesu akawaambia Ijase ni machi mituki Waka ijaza mpaka hachuku Akawambia Sasa teke ni mkampeleke mku Uwa karabu Waka mpeleke ya Kuwa karamu waka ya onja maji ya liyo keuka Kuwa divai Bila kujua ili kotoka Basi Kuwa karamu waka mwita buwana harusi Haka muambia Kila mtu wanda kwanza divai nsuri Na wakisha kunywa ya kutosha ku Awanda divai hafifu Bali wewe umeacha divai nzuri paka sasa Mwanzo uo wa ishara ya Yesu uko kana Mji wa kalilaya alionyesha utukufu wake Na wafuasi wake waka msadiki Injele ya wana Mama yake akawaambia watumishi lolote atakalo waambia fanyeni kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu Tumsifu Yesu Kristo Mungu ni mwema na kila wakati na wakati wa harusi je Mungu ni mwema, si ndio? Basi hii ndio siku aliyoifanya Bwana. Tuifurahie na tuishangilie. Na kwa njia pekee wakati hawa ndugu zetu Sila na Viki wanapojongea katika hili kanisa hili kuweza kufunga ndoa ni siku yao ya harusi na tujiulize ni kwa nini wakaamua kuja katika hili kanisa ili kuweza kufanya harusi yao katika hili kanisa manake siku hizi mara nyingi ukiangalia hata katika sinema utaona kwamba watu wanafunga harusi ama wanafanya harusi katika sehemu tofauti tofauti wengine wanaenda kule kwa beach wengine wanaenda kwa forest wengine wanaenda kwa gardens hata kunao nimeona wakifanya maagano wakiruka kutoka ndege wanafanya harusi yao huko 
Kwa hivyo kuna sehemu tofauti watu wanafanya harusi zao. Kwa hivyo tujiulize ni kwa nini hawa ndugu zetu wakaamua kuja kanisani? Ni kwa sababu wametambua kwamba mambo ya ndoa, mambo ya harusi sio tu mambo kati ya watu wawili bali kuna jambo zaidi Mungu anahusika kwa sababu tangu mwanzo hii ilikuwa ni mpango wa Mungu kwamba mwanaume na mwanamke watakuja pamoja na ndio sababu akaumba mwanamke na mwanaume hakuumba wanaume wawili hakuumba wanawake wawili aliumba mwanamke na mwanamume kwa sababu tangu mwanzo huu ndio ulikuwa ni mpango wake na ukiangalia maandiko matakatifu kitabu cha kwanza cha Biblia Genesis tunaona kwamba pale kuna harusi kwa sababu Mungu alimuumba Adamu na akawa anatembea na Adamu wanazungumza na Adamu akamuumbia wanyama na akaona licha ya kwamba yeye alikuwa anatembea na Adamu na anaongea na yeye Adamu hakuwa fulfilled na ndio baadaye akamuumba mwanamke na tunajua jinsi Adamu alivyofurahi alipomuona Eva alifurahi sana na akawa fulfilled na hiyo ikawa ndiyo ndoa ya kwanza ambayo ilifanyika katika Biblia. Na mwisho kabisa kitabu cha mwisho cha Biblia. Kitabu cha Revelation ufunuo. Mwisho kabisa tunaona kwamba kutakuwa na harusi kubwa binguni. Kutakuwa na harusi kubwa ya mwana kondoo. Kwa hivyo tunaona kwamba kama Biblia imeanza na ndoa na imeisha na ndoa kwa hivyo ndoa ni kitu muhimu sana. Na katikati ya Biblia utasikia mara nyingi kuna title ambazo Mungu amepewa kama mchungaji mwema na mambo kama hayo lakini kunayo pia imetumika kwamba yeye ndiye bwana harusi wa wana wa Israeli. Kwa hivyo tunaona kwamba hii mada ya ndoa iko katika Biblia mwanzo mwisho katikati na tumesikia katika injili ya leo kwamba muujiza wa kwanza ambao Yesu alifanya haikuwa kumfufua mtu kutoka wafu bali aliufanya katika harusi kwa hivyo ni kuonyesha kwamba ndoa ni muhimu sana na ni mpango wa Mungu tangu mwanzo na kwa hivyo hawa ndugu zetu wamesema kwamba upendo huo kati yao lazima waotumie katika kuifanya kazi yake Mwenyezi Mungu kwa hivyo wakagundua kwamba harusi ni sakramenti na sisi wa Kristo wa Katoliki tunaelewa ni katika sakramenti ambapo tunakutana na Yesu Sakramenti ni jambo ambalo tunaona kwa nje lakini ndani kuna kitu muhimu ambacho kimejificha. Kwa hivyo hawa ndugu zetu ndio sababu wamekuja katika kanisa. Manake wamejua ni sakramenti. Na sakramenti tunajua kwamba Mungu yuko katikati. Kwa hivyo wale ambao wanahusika zaidi katika ndoa ya leo ni ndugu yangu sila hapa na viki wao ndio watu muhimu zaidi lakini katikati yao Mungu yupo sisi wengine tumekuja kama mashahidi na tunasema kwamba maana moja ya sakramenti ni kwamba ndoa ukienda kufunga ama kufanya harusi kwake chief ama sijui dio ama sijui nani inakuwa ni kama contract lakini unapokuja kanisani inakuwa ni covenant 
na covenant ndio tunamweka Mungu pale na contract tunajua kwamba contract sio permanent unaweza ukaajiliwa na contract ya miezi mitatu unaweza ukaajiliwa kwa contract ya miezi sita ama miaka mitano lakini ndoa is a covenant kama tulivyosikia katika sala ya kwanza ni agano na agano ama covenant ni permanent kwa hivyo jambo ambalo hawa ndugu zetu wanafanya siku ya leo ni kitu permanent mpaka watakapokufa ndio maana ya hii agano kwamba wao wanafanya hii mbele yake Mwenyezi Mungu katika hili kanisa wanasema kwamba wao watakuwa ni mfano mzuri kwetu upendo wao utakuwa ni ishara ya upendo wa Mungu kwetu sisi kama nilivyosema kwa hivyo watakapopendana tutaona upendo wa Mungu katika maisha yetu na ndugu yangu huyu sila tunajuana miaka mingi na ndiyo sababu nimekuja siku ya leo wale ambao hawajui historia yake atawaeleza nimemjua miaka mingi yeye kitambo alikuwa katika shirika letu la Capuchin Fathers miaka mingi iliyopita mimi nilikuwa superior kwa hivyo nikampokea alipokuja katika shirika letu na tukakaa na yeye miaka mingi na baadaye akaamua kuja upande huu mwingine na ndio sababu nimekuja siku ya leo na nikafurahi sana aliponialika kwa sababu yeye ameamua kufunga ndoa na kwa hivyo kwa sababu alikuwa shirikani anajua mambo mengi kuhusu kanisa na ningetaka kumwambia tu vile mtakatifu mmoja msomi mmoja anaitwa John Chrysostom alisema kuhusu ndoa alisema hivi wale wanaoa na wafanye kama walivyofanya kule kana ya Galilaya waachwe wawe na Kristu katikati yao kwa hivyo John Chrysostom akasema wewe kama unataka kuoa msichana ufanye kama wale ambao tumesikia katika injili ya leo walimwalika mama yake bwana wetu Yesu Kristu mama yetu Bikira Maria walimwalika katika harusi na vile vile wakamwalika Yesu kwa hivyo ndugu yangu sila ameamua kwamba atamchukua huyu viki na anasema kwamba atamleta katikati ya Kristo na ndiyo sababu akamleta katika kanisa na kwa hivyo tunamshukuru sana na tunawashukuru hawa kwa kuona umuhimu wa Kristo katika maisha yao na tunajua kwamba tukitaka kuwa na furaha katika maisha yetu lazima tumweke Kristo katikati yetu tukitaka ndoa zetu zidumu na ziwe na furaha lazima tuwe na Kristo na ndiyo sababu siku hizi tuna changamoto nyingi katika familia kwa sababu Kristo hayuko katikati yetu hayuko katikati ya ndoa zetu na kwa hivyo hawa ndugu zetu wameamua kwamba wanataka kuwa na furaha katika maisha yao na furaha inapatikana katika Mungu peke yake sio mali sio nyumba kubwa sio magari sio kazi kubwa tukitaka kuwa na furaha katika maisha yetu lazima tuwe na Yesu tukitaka kuwa na furaha katika familia zetu lazima tuwe na Yesu katikati yetu na kwa hivyo hawa ndugu zetu ndio wameamua siku ya leo kwamba wanataka kuwa na Yesu katika katika ndoa yao ili waweze kuwa na furaha ya kweli na tukisoma vile vile katika injili ya Marko tunaambiwa kwamba Yesu alikuwa katika nyumba 
na watu wengi wakaenda katika ile nyumba hii ni mariko mbili moja na wakaponywa kwa hivyo tukitaka kuwa na furaha kwanza tuanze na ndoa tumwalike Yesu katika ndoa zetu sio kwamba hakutakuwa na shida shida zitakuwepo hata unapofunga ndoa na zinaweza kuwa nyingi zaidi lakini unajua kwamba Yesu yuko na wewe kama tulivyosikia katika injili na atakusaidia kwa hivyo tukitaka kuwa na furaha jambo la pili tumwalike Yesu katika nyumba zetu baada ya kumwalika katika ndoa yetu kanisani tumwalike katika familia zetu katika nyumba zetu na tutakuwa na furaha na vile vile tunaposikia hadithi ile ya Emao Yesu aliandamana na wale wanafunzi wawili katika safari yao kwa hivyo tukitaka kuwa na furaha vile vile lazima tusafiri na Yesu katika maisha yetu katika kazi zetu katika shughuli ambazo tunazofanya katika maamuzi yetu tuwe na Yesu kwa hivyo leo tuko hapa kwa furaha kubwa ili kuweza kuwasherekea hawa ndugu zetu wanapomwalika Yesu katika ndoa yao ili aweze kutembea pamoja na wao na hii ni sakramenti kama tulivyosema na ni katika sakramenti ambapo tunakutana na Yesu katika sakramenti zote iwe ni sakramenti ya ubatizo tunakutana na Yesu tunaondolewa dhambi ya asili tunafanywa kuwa wana wa Mungu kama ni sakramenti ya kipaimara tunakutana na Mungu tunapata roho mtakatifu kama ni ekaresti tunampokea Yesu mwenyewe na vile vile hizi sakramenti zote zinastahili kutufanya watakatifu hiyo ndiyo maana ya hizi sakramenti zote kwa hivyo hawa ndugu zetu vile vile katika ndoa wanastahili kuwa watakatifu na ninajua kwamba wamefundishwa mafundisho mengi katika kujiandaa kwa hii sakramenti na ningetaka tu kuwakumbusha kitu kimoja katika canon law sheria za kanisa namba 1641 tunaambiwa hivi kuhusu ndoa neema hii ya pekee ya sakramenti ya ndoa kwa hivyo leo watapokea neema ya sakramenti ya ndoa imekusujudiwa kwa hivyo hii ndio nia ya ndoa jambo la kwanza kukamilisha mapendo ya mme na mke kwa hivyo hilo ndilo jambo la kwanza kwamba hawa wawili wako hapa kwa sababu wanapendana na katika hii sakramenti ya ndoa ya leo watapewa neema na hii neema itawatia nguvu katika mapendo itawapa nguvu ya kudumu katika mapendo ndio tunaambiwa kwamba itakamilisha mapendo ya mme na mke Mungu mwenyewe ni upendo na kwa hivyo wao wamemwalika katika ndoa yao kwa hivyo hii sakramenti itawapa neema ya kupendana zaidi Jambo la pili inasema hivi kuimarisha umoja wao usiovunjika kwa hivyo tumesema sakramenti ni covenant ambayo ni permanent. Kwa hivyo wanaambiwa kwamba wanastahili kuwa kitu kimoja. Na huu moja wao haustahili kuvunjika. Kwa hivyo hii ni muhimu sana kwamba hawa ndugu zetu wataishi kama mume na mke katika umoja, watakuwa kitu kimoja. Kwa hivyo hakuna mtu kusema hiki ni changu ama hivi ni changu hapana wote watakuwa kitu kimoja wataishi pamoja kwa umoja usiovunjika baadaye inaendelea kusema kwa neema hiyo wanakusujudiwa kujitakatifuza katika maisha ya ndoa kwa hivyo hii sakramenti inastahili kuwafanya watakatifu ndio maana ya kujitakatifuza kwamba huyu sila lazima amsaidie viki kuwa mtakatifu viki lazima amsaidie sila 
kuwa mtakatifu na watakuwa watakatifu namna gani watafanya kama vile tulivyosikia katika somo la kwanza huyu Sara na Tobia walipokuja pamoja waliamua badala kabla ya kuja pamoja manake tuende tusome hicho kitabu cha Tobiti tutasikia kwamba Sara alikuwa ameolewa na wanaume nadhani saba na ile siku ya ndoa walipofanya harusi walipoenda pamoja usiku tunasikia bwana alikufa na kwa hivyo hata Tobaya alipomuoa Sara kaburi tayari lilikuwa limechimbwa uende usome utasikia vile inasema hiyo kitabu walichimba kaburi manake walijua kwamba Tobaya kesho atakufa ama usiku atakufa sijui Sara alikuwa na alikuwa na nini eh hadi nini alikuwa na laana eh kierogetune kierogetune alikuwa na kierogetune eh na tunajua kwamba walifanya ubani sijui kwa nini kuna mtu aliitisha ubani hapa waliweka ubani wakaweka sijui matumbo ya samaki sijui ilikuwa ni nini na wakafanya sadaka na kadhalika na baadaye usiku kabla wa walale wakasema kwanza tusali na wakasali na asubuhi watu walipo kwa hivyo msali jameni sasa <laughs> asubuhi walipoenda atikuangalia kama Tobaya amekufa walimkuta akiwa nini wakiwa hai kwa hivyo siri ni hii tukitaka kuwa watakatifu katika ndoa lazima tuwe watu ambao tunasali sawa sawa viki muwe watu wa sala sawa sawa na ndio sababu tumekuja katika kanisa muwe watu wa sala na mkiwa watu wa sala mtakuwa watakatifu tukasikia kwamba walitoa sala na hiyo sala ilizungumzia kuhusu mipango ya Mungu tangu mwanzo kwa hivyo haya hawa walipenda neno la Mungu sana kwa hivyo nanyi nawahimiza ndugu zangu mlipende neno la Mungu na muweze kulisoma naye Mwenyezi Mungu atawafanya watakatifu. Jambo lingine mkitaka kuwa watakatifu lazima kufuata yale tumesikia katika somo la pili. Petro anawaandikia hawa wanandoa ama watu wote na kuambia akina mama wawanyenyekee bwana zao. Na hii somo mara nyingi inasumbua watu wengi. Kwa sababu watu wanasema siku hizi ni siku za equality. Kwa hivyo kwa nini mimi ninyenyekee? Ninyi wanawake wanyenyekeeni waume zenu. Ni kwa nini tunaambiwa wanawake wawanyenyekee waume zao? Kwa sababu sisi tunasema kwamba mume ndio kichwa cha eh? E, cha nyumba tunasema mwanaume ndiye kichwa ndiye kiongozi kwa hivyo ndio tunaambia akina mama wanyenyekee lakini kuna watu wanasahau kitu kwa sababu wewe kama ni kichwa inamaanisha kwamba wewe ni kiongozi na Yesu mwenyewe ametuonyesha maana ya kiongozi. Maana ya kuwa kiongozi ni kuwa mtumishi, ni kuosha miguu. Kwa hivyo Yesu tunasema kwamba mama anyenyekee. Lakini vile vile tunaambiwa kwamba waume lazima nao wawe wanyenyekevu, wawe watumishi, wawapende wake zao. Na ndiyo tumesikia kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenu kwa taratibu ijapo wanawake ni dhaifu zaidi muheshimu kama waridhi wa neema ya uzima pamoja nanyi kwa hivyo vile vile ndugu yangu sila tunaambiwa kwamba lazima umheshimu viki 
na uweze kumtunza uweze kuwa mtumishi wake na yeye anyenyekee kwa hivyo nyote lazima munyenyekeane muishi pamoja kwa upendo na namna hiyo nyinyi mtakuwa watakatifu ndio maana ya kuja kanisani na kupokea sakramenti ili iweze kutufanya watakatifu na Petro anasema pambo lenu lisiwe la nje tu kama kusuka nywele so hii anaambia akina mama kwamba tunaona dada yetu leo amejipamba vizuri amesuka nywele tumeambiwa amejiremba kwa dhahabu na amevaa maridadi lakini anaambiwa yes hiyo ni muhimu kwa siku ya leo lakini kesho tukimwona amevaa hizi nguo itakuwa namna gani ukimwona amevaa hizi nguo kesho eh ukikutana na viki sokoni amevaa hizi nguo kesho <laughs> Ndio tutampiga mawe. Tutasema Viki amepata wenda wazimu, anatembea na nguo ya hii ni ya leo tu, si ndio? Hii ni ya leo. Kwa hivyo anaambiwa, yes, ni vizuri leo kwa maridadi maridadi. Lakini kuanzia kesho af, ajif, afichike wa moyo katika roho nyenyekevu na tulivu isiyoharibika yenye dhamani mbele ya Mungu. Kwa hivyo kesho tutamwangalia hapa kwamba lazima awe mnyenyekevu. Ajipambe tunaambiwa kama wale wanawake watakatifu wa zamani, tumepewa mfano wa Sara ambaye tunaambiwa kwamba aliishi vizuri na mme wake Abrahamu. Kwa hivyo basi tunamuombea sana huyu viki ili aweze kujipamba hayo mambo mazuri ya unyenyekevu na kadhalika na vile vile tunamwombea sila ili aweze kumpenda na waweze kuishi pamoja kwa amani halafu mwisho kabisa tunaambiwa na katika kuwapokea na kualia watoto kualea watoto kwa hivyo ndoa ni mambo hayo manne kwanza ni kukamilisha mapendo, waishi kwa mapendo, waishi kwa umoja usiovunjika. Vile vile wasaidiane kuwa watakatifu na mwisho waweze kuwapokea watoto na kuwalea watoto kulingana na mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Hayo ndiyo mambo manne ya ndoa ambayo tunawaombea hawa ndugu zetu na tunawaombea Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Tunamuomba vile vile mama yetu Bikira Maria aweze kutembea pamoja na wao. Mumwalike mama Bikira Maria katika maisha yenu. Mumuombe daima. Awaombe. Tunaona kwamba mama yetu Bikira Maria alienda katika hiyo harusi na akaona kwamba wametindikiwa na divai na bila kuambiwa na mtu yoyote yeye akaenda kwake Yesu na kumwambia hawa wameishiwa na divai wasaidie na muujiza tuliona ulifanyika walipofuata masharti yake Yesu katika maisha yao kwa hivyo na nyinyi wakati mwingine mtatindikiwa na divai divai pengine ya upendo mumuite mama yetu Bikira Maria aweze kuwajaza upendo tunajua kwamba ndoa maisha ya ndoa sio rahisi lazima watu watakwaruzana hapa na pale kwa sababu ni watu tofauti wametoka katika nyumba tofauti kwa hivyo pengine kutakuwa na, na ishu ya kusameheana hiyo ni kutindikiwa na divai lazima kumuita mama yetu Bikira Maria awaombe ili Yesu awape hiyo nguvu ya kusameheana kwa hivyo ndoa ndoa sio kitu rahisi ndoa lazima watu watakwaruzana sijui ni wangapi hapa wako katika ndoa kuna watu hapa wako katika ndoa si ndio e, Peter John John Huyu ndio mke wako. 
Muna kukwaruzana? Eh, si mshia wafunga ndo wakalizani? Na muna kukwaruzana kidogo kidogo? Eh, lazima kukwaruzana? Ukiona watu wa kukwaruzani, hitha moja ni muenda wazimu ama kitu? Eh, lazima watu wa kukwaruzana kidogo? Amwezi muka kubaliana 100%? Sindio? Yes. Lakini muhimu baada ya kukwaruzana ni nini? Eh, hey, ku, ku, kuzungumza pamoja na kusuluhisha mambo pamoja. Lazima kusuluhisha. Na ukikasirika na bwana yako ama bibi yako, tunaambiwa na Paulo kwamba usilale na hiyo hasira. Lazima mfanye nini? Murizovi hiyo mambo. Kwa hivyo tunasema ndoa sio rahisi hata licha ya kupokea sakramenti kutakuwa na changamoto kutakuwa na kukwaruzana lakini lazima kusameheana na hiyo katika kusameheana ndio tutakuwa watakatifu jambo lingine naambia wazazi wazazi wajibu wenu katika ndoa ni kidogo sana sasa wazazi ni kidogo sana sio kitu kikubwa ni kupeana msichana umepeana ni kupokea msichana halafu ni kutoa mashauri tu sio kwenda ku control ati wewe tangu uoe kijana wangu amekonda sijui humpiki hiyo sio kazi yako please Uziingilie hiyo ikuhusu wewe ni kutoa tu hata wewe kama ni father in law ama ni kazi yako ni kutoa tu advice na wanaweza wakakubali ama wakatae si atunashinda kwa 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 msichana wako pahali ameolewa atunaingia kwa bedroom yake wewe ndio una control tv remote kijana ambaye ameoa bibi yako anakuruka miguu akipita kwa sababu umeokipaye umeekelea miguu juu ya meza hiyo <laughs> sio kazi wazazi tafadhali kazi yenu ni kushauri na mnaacha hapo sio kuingilia kuna wao wanaingilia hata kuna kuwa kuna raha katika boma manake umeinterfere wewe ndio unapanga menu we ndio unapanga sijui vitambaa za meza shuari hiyo sio kazi yako tuko pamoja haya sisi tulio kuja kazi yetu ni muhimu sana kazi yetu ni kuwasaidia hawa wakuwe watakatifu kwa mifano mzuri especially wale ambao tayari wameoa wako katika ndoa Muna wajibu muhimu sana kuwaonyesha hawa mfano mzuri wa kuishi pamoja. Kwa hivyo akina John sio ati leo mmesimama leo mmevaa suit alafu baada ya hapo umetoroka. Lazima kuwa mfano mzuri, sawa sawa? Muwe mfano mzuri. Jambo lingine tusiwe sisi ndio tunaharibu hawa kwa kugossip. Manake kunao wata gossip wanapigia viki viki unajua nimemuona matanda wapi nimemuona katika barabara ya kwenda embu sasa hiyo inakuhusu nini hiyo <laughs> wengine wanaharibu ndoa za watu kwa maneno gossip unapiga simu nimemuona sasa umemuona inakuhusu nini nale alikufanya askari kwa hivyo tunasema tuonyeshe mfano mzuri na tusiwaonyeshe mfano mbaya. Manake kunao pia wanaonyesha watu mfano mbaya. Wanawaelekeza katika njia ambazo hazistahili. Kwa hivyo sote tuliokuja hapa tuwasaidie hawa ili waweze kuishi maisha ya ndoa jinsi inavyofanya nini inavyostahili, inavyostahili. Hiyo ndiyo wajibu wetu na tuwaombe. Hiyo ndiyo kazi yetu muhimu sio kuwaharibia kuzungumza huku na huku na kuwavuruga na mwisho kabisa ndugu zangu 
viki na sila mnatumwa tunakumbuka Yesu alituma wale wanafunzi wawili wawili waende wakahubiri injili kwa hivyo nyinyi mnatumwa mkiwa wawili na ndiyo sababu ndoa ni ya watu wawili sio ya watu watatu mnatumwa mkiwa wawili ili muweze mkahubiri injili injili ya upendo mtakapopendana kama nilivyosema tutaona jinsi Mungu anavyotupenda nyinyi ndiyo sakramenti sasa muwe sakramenti kwetu mtuonyeshe upendo wa Mungu na muweze kuishi pamoja kwa hayo mapendo muweze kuwahubiria wengine injili kama nyinyi nimesikia nyinyi ni wakwaya kama kuna wanakwaya ambao hawajefunga ndoa Odho kwa ya nyingi wote wamefunga ndoa kwa ya nyingi ambazo nimeenda wote wamefunga ndoa lakini kama <laughs> hii yenu wamefunga ndoa wachache wachache si ndio wachache sasa nyinyi muende muahubirie injili ya utamu wa ndoa sawa sawa e, muambia tu kujua ndoa ni tamu namna hii kwa hivyo muavute waje katika ndoa hiyo ndio maana ya kuhubiri injili muonyeshe umuhimu wa kufunga ndoa pahali mnapofanya kazi hivyo hivyo muweze kuhubiri injili watu watu wasianze kusema kama kufunga ndoa ndio hii eh wacha nifanye kama and stay sawa sawa <laughs> kama kufunga ndoa ndio hii wacha ikae si ndio sasa utakuwa hubiri injili lakini wakiangalia vile mnavyopendana na viki hata mkija kwaya hata kama uko besi na yeye uko soprano unataka kuketi na yeye kila wakati unamshika mkono mkienda sokoni kila mtu anataka kufanya ndoa sawa sawa eh si atu moja anaketi hapa mwingine anaketi huko na wanasema wako katika ndoa eh lazima muonyeshe watu muhubiri hiyo injili na nina uhakika kwamba Mwenyezi Mungu atawabariki kwa hivyo langu ni kuwaombea pamoja na hawa ndugu zangu wote Mwenyezi Mungu awabariki katika hii ndoa kama vile tumesikia akina Sara wakiomba waliomba wazeeke pamoja kwa hivyo na mimi ndiyo ndiyo nawaombea kwamba mzeeke pamoja Tukuje kuadhimisha miaka hamsini ya ndoa yenu. Munialike nitakuja. Si ndio? Hata miaka zaidi mzeeke pamoja. Muwe hamuna meno, meno inajua. <laughs> Ukizeeka meno inatoka. So muendelee kuishi pamoja, sawa sawa? Manake watu ambao wanaishi pamoja ndoa miaka mingi nasikia hata wanafanana. Si ndio? Hata tabia zao zinakuwa sawa. Wezi ukajua ya huyu imeanza wapi? Kwa hivyo tunawaombea muweze kuzeeka pamoja. Mpewe watoto wengi. Kama vile sila yewe wewe ulitaka kuwa padri, uzae padri, sawa sawa? Eh? Eh, manage yeye alitaka kuwa padri. Kwa hivyo tunamuombea azae padri. Viki alitaka kuwa sister, I'm not sure. <laughs> na yeye azae sister sawa sawa yeah. kwa hivyo hiyo ndiyo tunawaombea alafu <laughs> najua have squeeze unajua watu hawazai watoto wengi hivyo tunaomba mzae watoto wengi eh yeah? Kwetu kuna msemo anasema kila mtoto anazaliwa na nini yake? Ah juzi nilikuwa na vijana marafiki zangu sio vijana ni wazee siku hizi tulikuwa youth pamoja. Sasa mmoja akaniambia ah bishop ni kweli tunaambiwa kila mtu anazaliwa na sahani yake lakini hawa wangu nimetafuta hizo sahani sijai ziona. <laughs> Kwa hivyo viki mzae mjazo ulimwengu sawa sawa 
Hey, mzai, sawa? <laughs> Uzipo zaa tutatoa mapadri wapi? Eh? Kwa hivyo mzai na Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki. Na mwisho kabisa namalizia. Mtafanya maagano hapa nitakupenda kwa raha na kwa furaha. Tafadhali. Tunapofanya maagano mbele ya Mungu tuyachukulie serious. Maage nimeona watu wamefunga ndoa kanisani vizuri lakini mama akiwa mgonjwa mzee tayari ashaenda zake sawa sawa ama pengine umaskini umekuja amepoteza kazi sijui nani huyo ashapita njia lakini vile vile juzi nimesikia hadithi mzuri za watu ambao wamevumilia either bibi yake hakuwa na kazi bwana yake hakuwa na kazi wamevumilia na baadaye Mwenyezi Mungu amewabariki pamoja wengine wamewavumilia bibi zao wakiwa wagonjwa na mabwana zao hiyo ndiyo maana ya maagano hayo tunafanya sio tu wakati wa furaha eh? kunao tayari bibi anakufa leo kesho ameoa sasa unaoa kesho ulikuwa unamejuana leo Hata haimaliziki wiki tayari mtu ashao wa maid yule alikuwa anawaoshea nyumba hatuwezi tukafanya mambo kama hayo lazima tuvumilie tuwe pamoja wakati wa uchungu na wakati wa furaha tumsifu Yesu Kristo
tunaomba tunaomba sawa tunaomba sila aweze kuconfirm kama huyu ni viki siwe tuna mtu mwingine hapa si ndio lazima kwanza amfungue tuone ni nani confirm kama ni yeye My dear friends, Silas and uh, Vicky, you have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church's minister and this community. Christ abundantly blesses this love. He has already consecrated you in baptism and now he enriches you and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Silas and Vicky, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Yes, I have. Yes, I have. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Yes, I will. Yes, I will. Will you accept children lovingly from God and bring them according to the law of Christ and his church? Yes, I will. Yes, I will. Since it is your intention to enter into marriage, join your right hands and declare your consent before God and his church. I Sila Juma Matanda Aloysius take you Victoria and Linda Muli to be my lawful wife I promise to be true to you in good and in bad times in sickness and in health I will love you and honor you all the days of my life Muli, take you, Silas Juma Matanda, to be my lawful husband. I promise to be true to you in good and in bad times, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. You have declared your consent before the church. May the Lord in his goodness strengthen your consent and fill you both with his blessings. What God has joined, men must not divide or separate. Amen. Amen. Amen.
May the Lord bless these rings which you give to each other as a sign of your love and fidelity. Victoria Minamuri, take this ring as a sign of my love and fidelity in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Silas Juma Matanda, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, amen. <laughs> Basi kwa madaraka niliopewa leo na watangaza Silas na Vicky mme na mke tuwapigie makofi
ndugu zangu wapendwa ndugu zangu wapendwa tuwaombe hawa wanandoa wetu Silas na Viki na wanandoa wote ili Mwenyezi Mungu aweze kuwabariki katika ndoa zao Tuombe kwa ajili ya watumishi wa kanisa. E Mungu Baba Mwenyezi, wewe unayependa watu wako wote waokoke na waujue ukweli. Tunakushukuru kwa siku hii kubwa. Tunapowashuhudia wenzetu wakiitikia wito wa kanisa wa kuishi kisakramenti. Tunakuomba kwa ajili ya watumishi wako uliowaita katika shamba lako la mizabibu. E Mwenyezi Mungu upende kuwabariki na kuwajalia nguvu ya mwili na ya kiroho kila siku ili kuitimiza kazi yako. Tunakuomba ili uwajalie uaminifu hasa wa kueleza mafundisho yako ili neno lako lienee na kung'aa pote. Nayo na makabila yote ya ulimwengu yaweze kukujua wewe tu Mungu wa kweli na Yesu Kristu mwanao bwana wetu. Tujalie nasi walei tuweze kuyaishi tufundishwayo ili baada ya maisha ya ulimwenguni tustahili uzima wa milele. E bwana utusikie. Mwia nga yasa waitu, mwene utoni wonde, tuende ya na kuboya na munoti hivoya nunduwa family, ino ili family ya sila na viki. Alama tumetetu kwa mani ya pamu denani uu wa mundi, nga yasa waitu tuivoya family isu, no kana ukainenge ngwata niyo, uwendo. Kila hivi ndajo onde sikiedhe wana uwendo, ngwata niyo, na ikabikie kwe ya siya na isu nesa, no kananga ya saa akapikia kumaete mauwadhimo Ibi ndayo nde Mwe ya utuiwe Prayer for the bride and the bridegroom Dear Lord in heaven We exalt your name this hour Thank you for the gift Free gift of life that you have granted unto Sila and Vicky Father as they make their covenant today we pray for those that they may walk and shelter under the body and blood of Jesus Christ. Father, grant them peace, hope, and love. Lord, hear us. Lord, hear us. Lisava, Ekima. Nende marifa, ya humenya, ne balimenya bula hi, balibona ho, uwa miwe mwikuru. Wele papa kusaba. Uwombe mama yetu, uwombe hawa ndugu zetu, tukisali salamu maria, umeja, neema, wana yunawe, umebarikiwa kiliku wanawake wote, na yesu mza watumbo lako umebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu
Salini ndugu ili sadaka yangu na yenu ikubalike kwa Mungu Baba Mwenyezi.
E bwana tunakuomba uvipokee vipaji tunavyo kutolea kwa ajili ya kutakatifuza agano la ndoa kati ya viki na sila na kile ulichoanzisha kwa wema wako ukitunze kwa majaliwa yako tunaomba hayo kwa njia ya Kristu bwana wetu Bwana awe nanyi Inweni mioyo Tumshukuru Bwana Mungu wetu Kweli ni vema na haki tendo la kufaa na la kuleta wokovu Tukushukuru wewe daima na popote E Bwana Baba uliye mtakatifu Mungu mwenyezi wa milele Wewe umeweka maagano ya ndoa kuwa nira mbora ya mapatano na kifungo thabiti cha amani ili upendo safi wa ndoa takatifu ukuongezee watoto wengi e bwana kwa maongozi ya kona ya kona kwa neema yako unapanga haya yote mawili kwa namna ya ajabu kwamba kama vile kuzaliwa kwa mwili kunavyo ijaza dunia kuzaliwa kwa kiroho kuliongeze kanisa kwa njia ya Kristu Bwana wetu kwa hiyo sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tuaimba wimbo wa utukufu wako tukisema bila mwisho Bwana kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya roho wako ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake alitoa mkate akashukuru akaumega na akawapo wafuasi wake akisema Toaeni mle nyote huu ndio mwili wangu utakao tolewa kwa ajili yenu Vivyo hivyo baada ya kula akitoa kikombe na kukushukuru tena aliwapo wafuasi wake akisema Toaeni mnywe nyote hiki ndicho kikombe cha damu yangu damu ya agano jipya na la milele itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi 
kwa maondoleo ya dhambi fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu Fumbo la imani Kwa hiyo e Bwana tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha uokovu tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia pia tunakusihi kwa unyenyekevu ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristo tukusanywe na roho mtakatifu tupate kuwa jamaa moja E Bwana ulikumbuke kanisa lako hivyo enea kupote duniani ulikamilisha katika mapendo pamoja na baba mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Filipo na msaidizi wake Daudi askofu tulie naye hapa George Mudhaka na wakero wote E Bwana Wakumbuke pia watumishi wako Silas na Victoria ambao umejalia waifikie siku ya ndoa yao kusudi kwa neema yako wadumu katika kupendana na amani. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufuko na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako wapokee kwenye nuru ya, ya uso wako tunakuomba uturumie sisi sote ili pamoja na Maria Bikra mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikra mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake wewe Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia gizo la mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu tunadhubutu kusema baba yetu liye binguni Dear brothers and sisters, let us humbly pray to the Lord that all these his servants, now married in Christ, he may, he may mercifully pour out the blessings of his grace and make of one heart in love by the sacrament of Christ's body and blood those he has joined by a holy covenant. O oh God, 
who by your mighty power created all things out of nothing. And when you had set in place the beginnings of the universe, formed man and woman in your own image, making the woman an inseparable helpmate to the man, that they might no longer be two but one flesh, and taught that what you are pleased to make one must never be divided. O God, who consecrated the bond of marriage by so great a mystery, that in the wedding covenant you, you foreshadowed the sacrament of Christ and his church. O God, by whom woman is joined to man, and the companionship they had in the beginning is endowed with one blessing, not forfeited by original sin, nor washed away by the flood. Look now with favor on these your servants, joined together in marriage, who ask to be strengthened by your blessing. Send down on them the grace of the Holy Spirit and pour your love into their hearts that they may remain faithful in the marriage covenant. May the grace of love and peace abide in your daughter Victoria and let her always follow the example of those holy women whose praise are sung in the scriptures. May her husband Silas entrust his heart to her so that acknowledging her as his equal and his joint heir to the life of grace, he may show her due honor and cherish her always with the love that Christ has for his church. And now, Lord, we implore you, may these your servants hold fast to the faith and keep your commandments. May one in the flesh, may they be blameless in all they do. And with the strength that comes from the gospel, may they bear true witness to Christ before all. May they be blessed with children and prove themselves virtuous parents who live to see their children's children. And grant that reaching at last together the fullness of years for which they hope they may come to the life of the blessed in the kingdom of heaven. Through Christ our Lord. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Amani ya Kristo. Thank you. Amani ya Kristo. Thank you. Amani ya Kristo. Thank you. You are here. Amani ya Kristo.
Tazama mwana kondoa wa Mungu, tazama ondoae dhambi za ulimwengu, heri yao waliwalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. atakao kuja kupokea Holy Communion ni Wakatoliki peke yao ambao wameruhusiwa wame kupokea Holy Communion. Utaratibu ni Father atakuwa hapa moja uliyeketi pade hii Mkatoliki ukuje hivi upokee Holy Communion halafu urudi kwenye kiti the other side. Kuna kuwa na Padre hapa pia atakayepokea Holy Communion atakuwa kutoka hapo akuje apokee Holy Communion na arudi the other side. Kwa ya karibu
Prayer of the Communion Soul of Christ, sanctify me Blood of Christ, serve me Blood of Christ, run to my veins Water falling from the side of Christ, wash me Passion of Christ, strengthen me O good Jesus, hear me Within your wounds, hide me Let me not be separated from you From the evil enemy, defend me At the hour of our death, call me and bid me to come to you, that with your sins I may praise you for all eternity. Amen.
tuombe. He Bwana, kwa nguvu ya sadaka hii usindikize kwa fadhili zako ulichoanzisha kwa maongozi yako ili hawa uliowaunganisha katika muungano mtakatifu na uliowashibisha kwa mkate mmoja na kikombe kimoja uwajalie wawe moyo moja katika mapendo kwa njia ya Kristo Bwana wetu It's now time we invite the newest couple in town to come forward and appear their signatures on these certificates. Please Cyrus, Mr. and Mrs. Cyrus, please come in front. To apigie makofi. Tuazidikisha na makofi tena.
Tumsefu Yesu Christo. So I have the great honor to present this certificate to Mr. and Mrs. Matanda. Asante, eh? Asante. All right. We now ask Victoria to put it in a safe press. Fold it and put it in a safe press, please. Press. You fold it and put it in a safe press. To a figure, my coffee. Kimani, catechist. I've done my part, I'm done. I now invite the MC who has some two functions to do before the final blessings, and then the next will follow. MC, please come forward. Let's all be seated. Mungu ni mwema na kila wakati jameni basi shangwe na deremo wakina mama najua Eh hey. hii imeenda ama namna gani Ndugu wa kapchini hii imeenda Tulikuwa tunangoja mtatuletea lini sila siku imewadia wapi makofi ya Mungu jameni Asante sana. Leo ni siku kubwa sana. Vile nilikuwa nakuja hapa na rafiki yangu alikuwa na function nyingine kule Bomas. Aliniuliza Gerard hii ni harusi ama ni ordination? Kwa sababu aliona so many religious leaders. Na akaniambia nikamwambia ni two in one. Ama namna gani? Asante sana basi mwasham baba Askofu uh, George Mudhaka. Tunashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo umeweza kufanya siku ya leo. Tukaweze kumshangilia mwasham baba Askofu. Mimi siku ile nilikutana na mwasham baba Askofu tulikuwa kule umoja parish uh, katika tukitabaruku kanisa jipya kule uh, umoja parish assumption. Alihubiri watu wakaanza kusema si huyu Askofu akuja Nairobi. Wapi makofi yake? <laughs> Tuashukuru sana na pia mapadri we ambao wako siku ya leo na watawa wetu na kila mmoja ambaye amefika hapa siku ya leo. Basi mimi ndio MC kwa mara nyingi tunaitwa Master of Confusion tunawapanga kulingana na vile tunataka ama namna gani. Kwa hivyo kabla hatujiendelea sana tuko na mahali penye tumetenga mulo lakini baada ya hapo 
baada uh, tutakuja hapa kwa kitu moja ama mbili tutakuwa na launching of the Litachi Code Dancers Shoes alafu pia tutakuwa na launching of choir new uniform baadaye kabla atuja alika uh, baba askofu tutaweza kumkabidhi zawadi ambayo wazazi pande zote mbili wameweza kuandaa na watamkabidhi hapa kwa ishara ili tutakapofika kule tutakuwa tumekamilisha na klaji basi wale ambao wanahusika na uniform ya wanakwaya new uniform wajongee hapa mbele tafadhali ndio ziko kwa mwili na kwa nini mlivaa kama mjabarikiwa hebu simameni wanakwaya wanakwaya wasimame ili mkaweze kunyunyuziwa maji na ile wimbo mlikuwa mmetenga baba askofu kwa heshima kuu ningependa kukuomba uje ubariki kwa uniform ya wanakwaya e, piga tu hiyo taarabu pole pole mnatingiza kwa madaha pole pole eh hata baba askofu atingiza akienda eh hey, wapi makofi ya wanakwaya jameni Ini siku kubwa sana Viki na Sila wameweza kufanya wanakwaya wakapata uniform chipya kwa siku yao kubwa ya harusi. Tunashukuru Mungu mnapovaa sare hizi mkaweza kueneza neno lake Mwenyezi Mungu nikaweze kufika katika mataifa yote ulimwenguni na mkaweze pia kubarikiwa kwa sauti nyororo ambazo tumeweza kushuhudia siku ya leo mkaweze kueneza pia huo upendo katika familia zenu na katika wakristu wa kanisa la mtakatifu e Yohana Mwinjilisti Kama unjabarikiwa uniform songa mbele tafadhali Na ndio kwa maana tunaambiwa njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba. Wewe ulikuwa umeenda ile kubwa ya nini? Asante sana. Wapi makofi ya askofu? Aya, asante sana. Tuwashukuru sana. Ujue leo leo ni siku ya furaha. Hakuna harusi yenye askofu anakuja tu kienyeji hivyo. Aya basi ningeenda kumuomba pia yule ambaye anasimamia upande wa viatu za wanalitaji kwa dancers wa hii parokia tafadhali aweze kujiongea nazo hapa mbele ili tukaweza kumaliza hafla hiyo alafu tuzidi kwenda mbele asante Wamevaa haki nyinyi mnatesa baba askofu leo <laughs> Aya litaji kwa dancers kujeni hapa mbele eh hey. kwaya Patiana wimbo wanapo bariki viatu Hii ni siku kubwa sana Double blessings Kutoka kwake mwasham baba askofu George Mudhaka Ambaya nafanya kazi kule jimbo kuu la garisa Munga kaweza kumbariki Kumpatia na hema zake Anapo hudumia taifa lake mwenyezi mungu Katika jimbo kuu la garisa Tuashukuru sana kwa ndugu zetu wa captain Mungu azidi kwa mesha baraka zake kwa kazi nzuri mnayofanya Asante sana Nashukuru Asante mcheza kinanda hiyo nehema ikatiririke pia kwa familia yako Uskai kosa kile unachoomba Basi kwa heshima kuu kwaya mtatupatia wimbo ili tukaribishe familia kutoka pande zote mbili wazazi peke yao waweze kupatiana zawadi zawadi ni ya mbuzi lakini tumeomba wapatiane ile kamba ambayo ilikuwa imefunga mbuzi kwa ishara kwa sababu ujue mbuzi anaweza fika hapa aamue kwenda sacrist Asante sana wazazi kutoka pande zote mbili za Sila na Viki tafadhali waweza kusimama kwaya Fanyeni vile tulifanya Kongo msiniangushe twende kazi Aya wimbo
wanakuwa ya wimbo wazazi wanapoleta zawadi yao ningeomba uh, kwa heshima pia mwasham baba askofu utaweza kujiongea hapa mbele ukaweze kupokea zawadi kutoka kwa wazazi wa hawa wanaharusi maharusi siku ya leo ikiwa kama ishara ya mbuzi ambayo utaweza kukabidhiwa baadaye ukifika kule katika jimbo kuu la Garissa unaposherekea kule basi utaweza kumbuka siku hii ya leo asante sana kwaya tukaweze Tuketi, tuketi, basi ili tuenda kwa ile kipindi ingine ambayo nitawelekeza, tukitoka hapa, tutaelekeza upande upi. Basi, ninapo malizia, nikimalizia yale ambayo naweleza, tutakuwa na picha fupi hapa, picha chache, kwa sababu uh, mwashamu baba skofu, picha yake itakuwa hapa, na pia man, uh, padri ambao wako nasi siku ya leo wataweza kupata picha hapa na ma, na newlyweds wale wengine familia ya karibu tutakuwa pale kwenye mlango tutakapokuwa tunaondoka picha zenu zitakuwa pale na wale wengine wa, wa, wa karibu karibu pia wale ambao watenda photo session mtapata nafasi kule reception baada ya sherehe ili mkaweze kuwe kupata zile tunaita za TikTok zitakuwa kule reception lakini hapa ni zile international so mtatuia radhi siku ya leo tutakuwa na huo utaratibu baadaye basi tutakapoondoka hapa kwenda kuelekea kule reception ambao tumeweza kuandaliwa mulo uh, ambayo tutaweza kushiriki kwa pamoja tuta ut, exit ya gate ya kanisa then you turn left Bogani Road tunaelekea pale kwa ndugu zetu wa Kapchin Bogani Road iko tu opposite Bogani Park hapo tu hapo tu ndio tutaelekea tuta tafadhali kama unaona utaweza kupotea utaweza kuniona baadaye pale nje nitaweza kuelekeza lakini wale ambao wako na magari tafadhali ukiona mwenzako ana hang pale nje hana uh, means ya kufika kule kwenye reception tafadhali utaweza kumsaidia ili tuweza kufika sa, pale
basi nimezidi kueleza ya kwamba usafiri uh, nafasi iko kwa wingi kwa watu wote ambao watelekea pale reception ambao walikwa na sisi sote ni walikwa basi tutaweza kupangana pale nje tukiweza kumalizia basi bila kupoteza muda tutamuomba yule ambaye atakaye ombea chakula ili tukifika kule kwenye reception tutaweza kushiriki kwa chakula ambacho kimeweza kubarikiwa uh, kutoka hapa kanisani ningeweza kumuomba basi madam Roda Mativo aje hapa tafadhali akaweza kuombea chakula na tafadhali ombea tu chakula wacha kuanza kuombea wasafiri sijui magari ombea tu chakula basi na tuombe kwa jina la baba Mungu wetu tumbariki sisi na chakula kilio mbele yetu ili tupate nguvu ya kukutumikia pema kwa njia ya bwana wetu Yesu Kristo tumeomba kwa jina la baba tumsifu Yesu Kristo wapi makofi yake Ujua nilikuwa mahali tukaambia mama mwingine tulikuwa mixed Catholic na Protestant sasa tukaambia mama ombea chakula he he we. baba hata wale wanaenda kulima shamba tunalima ama tunakula so tunataka tukue na hiyo mtaratibu uh, basi main camera tafadhali main camera asimame pale ili tukaweza kuwa na picha fupi hapa ya maharusi na priest alafu baadaye tutaweza kuwa na exit song picha ya kwanza ni ya mwashamba baskofu tafadhali maharusi tafadhali oh, nimeelezwa after final blessings asante sana basi wale wengine wote tutaweza kupatana kule kwenye uh, re reception tumeandaa muziki ujue harusi ya mukamba na muluya Iyo ni kama already ni tialala si namna hiyo tunataka tulipue huko caption mpaka watu washindwe hawa ndio wanasomea fathers tunataka leo huko hiyo uwanja hiyo uwanja tukanyage sana sawa sawa asante mwasham karibu tumsifu Yesu Kristo so asante MC na kabla ya baraka ya mwisho ningetaka mapadri walioko hapa wajitambulishe na watoe neno la uhusia kwa maharusi Tumsifu Yesu Kristo Baba askofu mapadre na wageni wetu wa heshima Bwana Nabi Sira hongera sana kwa kuitikia wito doa iweze kubarikiwa kanisani langu ni kuwa si sana mdumu katika saa ili pia doa yenu iweze kudumu hongereni sana na Mungu awabariki kwa majina ni Padre Daudi mwana Vincenti wa Paulo asanteni sana mbarikiwe Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana mashamba baskofu, mapadri na wageni waheshimiwa. Hasa nataka kuwa hapa hongereni Mr. and Mrs. Silas. Mimi naitwa Father Edwin Mwana Vincenti wa Paulo. Victoria anafanya kazi kwetu na tumejumuika pamoja. Nitaomba tu wafanyikazi wa Vincenti nyumba yetu tuweze kusimama kuwapa hongera hawa maharusi simameni tu tafadhali wana Vincent wote hata tuna asante sana na daughter of charity pia ni mwa, wa, wa familia yetu tunasema asante kongereni sana and may god bless you god bless your marriage congratulations Mungu ni mwema Wanduwe mungoma, mrembe mwezi. 
umetuletea nini kutoka Bungoma mbuzi ya kamba. Tunashukuru sana. Mwashamba baskofu, mapadri mashemasi, sila na viki pamoja na wasimamizi wenu na wazazi. Nasi sote tumsifu Yesu Kristu. Kwa jina naitwa ndugu Nicholas amkoa Osuka. Mimi ndiye nilikuwa kwa zamu ya kukamua ngombe na matanda kwenye ile nyumba tulikuwa tunasaidiana naye kamua ngombe hongera sana sila for the bold step na kwa rusa baba askofu na paroko wa hapa wanakuwa wote ambao wajafunga ndoa apart from my sister tukutane nyuma ya hema yes hakuna kuimbia tu watu wakienda na wao wanabaki nyuma si ndio mnawajua eh eh baada ya misa kwa sababu unajua kwenye reception iko Nikikukuta huko na hujafunga ndoa. Msifu Yesu Kristo. Ah, uh, kwa kazi nzuri mmefanya kufanyia wanandoa. Na ugereni sana wanandoa siku ya leo. Na wapongeza kwa siku hii. Uh, ombi langu ni kwamba mweze kuweka haji ambazo mmetoa siku ya leo mziweka ili mweze kuishi eh, eh, ahadi hizo na tutaendelea kuombea mweze kwa pamoja milele na milele amen jina la Dr. Samuel mimi ni mwana Vincent finished ndo vya bungoma mirembe bosi mirembe mwezi mimi naitwa Kevin Malimo ndugu mdogo kaptini ndugu yangu matanda na kutakia kila laheri mwe na familia njema asante tumsifu Yesu Kristu na mimi naitwa ndugu Alex Ndua ndugu mdogo mkapuchini Matanda wakikamua sisi ndio walikuwa wanafunza tulikuwa nyuma yao ni sisi walikuwa wanafunza kukamua so congratulations brother you still remain our brother you still remain a captain at heart and we wish you all the best naona amevaa kanzi amevaa brown <laughs> so congratulations both of you god bless you so asante ni sana hata si kujua viki anafanya na vi sessions kwa hivyo hapa kuna mchanganyiko wa capuchin zini mambo makubwa zini boma imebarikiwa kwa hivyo wakichanganya hizo spirituality zote mbili watazaa jesuit sawa sawa kwa hivyo Hivyo asanteni jameni mimi nimefurahi sana. Kama vile nimesema mimi ni wakapuchin na matanda tulijuana huko mpeketoni na najua ni kijana mzuri na tunawaombea baraka. Najua Mungu atakuwa na nyinyi na atatembea na nyinyi. Kwa hivyo asanteni sana kwa hii hatua mmepiga na wakikishia kwamba mimi nitaendelea kuwaombea. Kwa hivyo asanteni sana wazazi asanteni sana sawa sawa asanteni kwa sababu nadhani nyinyi ndio mliwafundisha hawa watoto imani na mkawaonyesha njia na ndiyo sababu wamefika hapa kwa hivyo muwasikize wazazi si kusema ati msiwe mnawasikiza sawa sawa lazima muwasikize na muheshimu kwa sababu wana hekima ya kutosha kwa hivyo asanteni sana Masista wengi wako hapa nadhani wengine ni wakwaya na kuna wale wamekuja kutembea kwa hivyo asanteni masista kwa kuja kuwapa hata nimeona watereza nuzo hapa kwa hivyo asanteni sana masista na Mungu awabariki wanakwaya jameli si nyinyi watu wa nguvu 
Ah, sijai sikia kwaya kama hii. Makofi kwa kwaya. Yes. Asante. Na ninaona mna shine bila kiwi, kwa hivyo Mungu awabariki sana. Thank you very much. Watoto watoto wa PMC na wale wame dance. Asante, nisijua meenda wapi. Mungu awabariki sana. Kwa hivyo na nyote mliofika kuja na hawa na ndugu zetu. Asante ni sana na Mungu awabariki. Kama mlivyosikia naitwa Bishop George. Mimi nafanya kazi Garissa. Nimesikia MC akiita Jimbo Kuu. Garissa sio Jimbo Kuu. Ndio kubwa Kenya nzima kwa sababu ni kaunti ine, Mandera, Wajia, Garissa na Tana River. Lakini sisi ndio wachache sana. Na sisi sio Jimbo Kuu, sisi ni Jimbo lakini ni jimbo ambalo lina nguvu na linaendelea vizuri. Kwa hivyo nimekuletea salamu kutoka Garissa na watu wa Garissa wanakupenda na uendelee na moyo huyo huo na nyote mmekaribishwa kufika Garissa. Sawa sawa. Garissa kuna mambo mazuri na kwa hivyo karibuni. Sawa sawa. Na especially kwaya karibuni sana Garissa. Sawa sawa. Asante sana mwalimu kwa kutuelekeza vizuri sana na umshukuru sana Dr. Mwania ambaye ni paroko wenu rafiki yangu sana kwa hivyo asanteni sana kwa hii nafasi ambayo umetupa ili tuweze kukusanyika hapa kwa hivyo asanteni sana na Mungu awabariki kwa hivyo tutasimama kwa baraka ya mwisho nitaomba wanaharusi maharusi wapige magoti kwa sababu hii baraka inawahusu na nitaomba mapadri tujongee hapa tuweze kunyosha mikono yetu juu yao ili tuweze kuwabariki Bwana awe nanyi Inameni mpate baraka Mungu baba wa milele awahifadhi katika umoja na mapendo kati yenu Kusudi amani ya Kristo ikae nanyi na idumu daima katika nyumba yenu. Amen. Mpate baraka ya watoto, faraja ya marafiki na amani ya kweli na wote. Amen. Muwe mashahidi wa mapendo ya Mungu ulimwenguni. Kusudi wenye huzuni na wahitaji wafaidi ukarimu wenu na hatimaye kwa moyo wa shukrani wawapokee katika makao ya milele ya Mungu. Amen. Na nyinyi nyote mliokusanyika hapa, awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mendeni na amani. Taswira tu ya mapenzi na upendo hapo sauti za ninga zikihanikiza kutoka kwa kwaya ambayo ni wenyeji wa kanisa hili la mtakatifu Yohane mwinjilisti hapa eneo la Karen na ni hao ambao wametuongoza katika uimbaji eh, misa hii ya 
kuwaunganisha wawili Viki na Sila kuwa kitu kimoja. Sasa ni mwili mmoja sio wawili tu asubuhi walipokuja walikuwa watu wawili tofauti lakini kwa sasa kama mnavyosikia wanaimbiwa kukumbushwa ni kitu kimoja wameunganishwa uh, sawia na matarajio na sheria za kiimani za kanisa katoliki na vile vile sheria za nchi hii taifa hili la Kenya na mtazamaji tumemwona our very own ambaye ni mhashamu baba skofu George Mudaka ambaye pia amekuwa na urafiki wa karibu na amemfahamu bwana harusi sila kwa muda tu mrefu maana alikuwa kule shirikani ila kaona kwamba anaweza kweli kumtumikia Mwenyezi Mungu vile vile wakiwa pamoja na uhuru laini wake Victoria Ndinda na ambao sasa hivi wametuonyesha mfano tumesikia kutoka kwa baba askofu kwamba upendo wao ukachipuke ukazae matunda na uwe kielelezo kwa wengine hasa waimbaji maana wote wawili mumeona pale jinsi uh, bwana harusi sila amepiga kinanda kisawasawa mkewe pale akimsaidia na ala ya mziki ambayo ina inafahamika kama kayamba mtazamaji yani mimi sijawahi kushuhudia kwa hivyo tunafurahi pamoja nao na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili uh, wametuamini na kutualika kusherekea pamoja nao kama runinga ya Kapuchini tunafurahi kuna mapadri ambao tumewaona ndugu wa Francisco wa Kapuchini vile vile uh, na wenyeji ambao wanasimamia parokia hii ya Mtakatifu Yohane Mwinjilisti ambao pia nao mmeona wakijitambulisha na wakifurahia pamoja na wanandoa wetu harusi bila shaka tunayo na narejelea kwa mara nyingine tena hili ni wazi na ni bayana kama meno ya ngiri na tumeona kwamba uh, muungano wao wawili hao umepigwa muhuri kisawasawa kwa hivyo mtazamaji sitaki niseme mengi maana kama mnavyofahamu ndio mwanzo tu mkoko unalika maua baadaye tutaelekea kule katika eneo la padri pio pale hapo pasa ndo kuna mambo yenyewe mirindimo miondoko mazaga zaga na vyakula vyote viko kule mtazamaji kwa hivyo endapo upo karibu tunakuruhusu kwa leo tu uje na we unyapie nyapie ujiunge pamoja nasi katika makuli na miondoko ya kiaina kumbuka mmeelezo kwamba tunao wale ambao wametoka uh, eneo la magharibi wa, wa Luya na tuseme wabukusu mnafahamu zile nyimbo zao eh mnazifahamu kama weka hupa hupa uche hasa ndio hayo ambaye natusubiri kule na pia kuna ndinda ametokea kule andu ama saku pia huko miondoko sio michache kwa hivyo tunawakaribisha uh, na hapo sasa mtazamaji naona watu wanaondoka wana, tunaarifiwa pale na kwa tuchomoke na kushukuru wewe mtazamaji kwanza ni mshukuru wa askofu amejitolea kutoka kule Garissa hadi hapa Karen Jimbo kula Nairobi kwa ajili ya kuunganisha wili hawa sila na viki tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu azidi kumbariki Mwenyezi Mungu azidi kumkirimia baba askofu George Mudaka wa shirika la ndugu wadogo wa Francisco wa Capuchini na vile vile tunawapa kongole na pongezi maharusi wetu sila na viki tukiwaombea kila laheri katika maisha yao ya ndo Nisisahau kuwashukuru wale wanakwaya wa upendo. Pale ndipo uh, upendo wa sila na viki ulipozaliwa. Kwa hivyo tunawashukuru na tunawaombea pia kila laheri wazidi kujiendeleza na kutiana moyo. Ningependa pia kuwashukuru wale ambao wapo hapa. Vile vile tutaendelea baadaye lakini kwa niaba ya kundi zima ni ruhusu ni kushukuru we mtazamaji na wote waliotoka mbali na karibu kuja kusherehekea wachaniwe miongoni mwa watangulizi wa kukushukuru na mshukuru pia uh, wale ambao wamejiza titi kukuletea kidogo tumekuwa na changamoto moja mbili itilafu za hapa na pale za mitambo lakini tunashukuru kwamba tumeendelea sawia ipasavyo na mshukuru Charles Marvaton na Christopher Odiambo pamoja na Cheriot Protas ambao wamekuwa wapiga picha hapa katika awamu ya kwanza ya kuunganika kwa wawili hawa sila na viki na katika mitambo ya sauti tumekuwa na Ifredi kwa Cheng pale kwenye picha za kupeperushwa na kupakuliwa tumekuwa na Samuel Cherubora Hatukuwe, hatungeweza kufanikisha haya katu pasi usaidizi wa mwenzetu aliyekule kwenye studio zetu Aa, ambapo ndo huko tunakoelekea sasa hivi kwa kipindi cha mapokezi baada ya picha amekuwa ni Peter Mwangi na Kevin Kitabi nami nimekuwa nahodha sasa Elizabeth
Hakika tumeuona mkono wa Bwana na tunaomba na kila uchao kwamba Mwenyezi Mungu azidi kuonesha mkono wake katika maisha ya wawili hawa ambao wamepokea sakramenti takatifu ya ndoa katika kanisa katoliki. Viki na sila tunawatakia kila laheri. Tunachukua pumziko kwa sasa. Chini 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 chini. Nilele tutakusifu. Tumeona. Na hii ni chombo kizuri sana na chombo hiki kazi yake ni evangelization. Kwa hivyo ningeomba mufanya mambo matatu. Jambo la kwanza tafadhali wewe enda uangalie Capuchin TV. Kuna mambo mazuri sana, kuna maombi, kuna watoto wanafanya mambo mazuri, kuna mafundisho, kuna misa takatifu kila siku. Kwa hivyo tafadhali ukipata nafasi utazane utazame Capuchin TV. Jambo la pili uwaombe kwa hiyo kazi mzuri ambayo wanafanya. Manake ndio TV ya kipekee ya Catholic na mabishop wana support kabisa manake inafanya kazi mzuri. Kama leo kama kuna watu wako Italy wangependa kuangalia what is happening leo wangepata nafasi. Kwa hivyo muwaombe sana kwa hiyo kazi nzuri ambao wanafanya na jambo la tatu mwa support. Wewe wana paybill namba watumie hata ni kama ni shilingi mbili. Kwa hivyo tafadhali mwa support mwatumie kitu kidogo kwa paybill namba na mambo hayo ili waweze kuendelea na hiyo kazi. Kwa hivyo asatend father kwa hiyo kazi nzuri ambayo wanafanya. Tuendelee kufanya kazi paybill number 5 1 Zero six seven eight account name Caps TV.
Aya kama unajua ulikuja harusi tupange laini mbili. Harusi wasonge hapa. Bwana harusi wasonge hapa. Best uh, best couple wafuate wale ambao wamesimamia na wengine wote tubaki tusonge pale nyuma. Wote tusonge pale nyuma. Tafadhali. Wewe 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 wewe
Matalo, that's a 
barabara kabisa Asante sana Asante sana Asante sana Thank you DJ Hai asante sana barabara kabisa wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa ndoa hii. Haya mjuavyo Tafadhali tafadhali tukimie kidogo tuweze kuendelea na program. Wale wasimamizi wa harusi, best men and best ladies, tafadhali mtaweza kuketi pale ambako wameweza kuketi bwana na bi harusi, bwana na bi Viki Matanda. O le wazazi mtasalia katika meza hiyo na hivi sasa tungependa tuweze kunoa nanga program yetu hii ni sehemu ya pili ambayo tungependa tuipeleke haraka kwa maana leo ni saturday na mambo ni mengi masani macha machache kwa hivyo tungependa tuanze hotuba zetu lakini kabla ya hotuba tunapozidi kujipanga kabla ya hotuba kuanza Ningependa kwa ya itupe ngoma inaitua I love you mpenzi wangu I need you siku zote Ndiposa tuweze kujipanga kwa haraka Nikitarajia kwamba MC Gerald ataweza kuja kuchukua usukani kutoka hivi sasa Ningependa vile vile kwa shukuru wala amba wameusika kweza kumuingiza Buwana na biarusi katika reception hii yetu ya leo Asante sana, nilikuwa zijaonja picha leo DJ DJ Tupa I love you mpenzi wangu Nilisema DJ Siku sema kwa ya Nilisema DJ nipe kwa ya inaimba I love you mpenzi wangu Nye mmekula nini Aya sante wimbo uwa Uneza kutupa munda wakweza kutipanga Kwa njili ya hotu ha sana bwana DJ naweza kueleza kwamba hotuba tutaweza kupewa na wazazi kutoka pande zote Asante sana nimeweza kurekebishwa kwa maana naambiwa kwamba bwana na bi harusi hawanipati sawa sawa na wangependa vile vile kuniona Haya kabisa hapa naonekana vizuri Ah, sawa sawa na wale watu wa Bungoma tumeweza kumkumbusha kwamba tuko live katika runinga ya Captain TV na vile vile mnaweza kutupata kupitia mtandao wa YouTube uende pale uingie katika Captain TV uweze kutuona live one on one kutoka hapa maeneo ya Karen jijini Nairobi kapitali ya Afrika nzima Ukumbuka kwamba Captain TV ndio runinga bora ya utangazaji na uinjilishaji hapa injini Kenya na tunakuletea misa kila siku na vile vile masomo na kuhusu maisha mbalimbali kama vile maisha ya ndoa. Basi tungependa kuenda moja kwa moja hadi katika hotuba zetu za siku ya leo na ningependa tuanze na wazazi kutoka pande zote kwa kina bi harusi na vile vile kwa kina bwana harusi. Kwa hivyo baada ya hapo tutakuwa na mmoja wa wanakwaya kutoka upendo kwaya kisha tutaweza kuchukua colleagues kutoka pande zote kwa bwana Nabi Harusi. Na kabla baada ya hapo tutaweza kuwa na wasimamizi wa ndoa hii takatifu ambao pia watatukaribishia wageni wetu wa heshima. Kwa hivyo babagore wetu bwana Nabi Harusi karibuni katika reception hii yetu ya leo. Wazazi wanapojipanga DJ tafadhali nipe ukwaya moja safi kabisa tena.
Asante, asante, asante. Ah, vile vile ningependa kueleza kwamba kulingana na mwelekeo ambao unaweza kupewa ni kwamba hakutakuwa na hotuba kwanza bali kutakuwa na zawadi kutoka kwa wazazi wa Bwana na biarusi. Kwa hivyo ningependa kuomba Bwana na biarusi tafadhali tujongee hapa mbele tuweze kupokea zawadi kutoka kwa wazazi wetu. Tutaanza na wazazi wa kwa kina bi harusi kisha tutakamilisha na wazazi wa kwa kina bwana harusi tafadhali tuweze kusimama e, bwana na bi harusi dj tafadhali endeleza huo wimbo Mwana mnaweza kuungana nao pia. Wazazi mweza kujipanga kwa ajili ya zawadi. Mweza kuokoa muda. Haya asante. Mwendelee kucheza, mwendelee kucheza bwana. Usiachoka. Best man na best woman tafadhali tuweze kuungana na wenzetu. Sasa nyumba moja. Haya asante. Wazazi kutoka kwa kina bia harusi ni wakati wenu wa kuleta zawadi. Wakisindikizwa na watu kutoka kwa kina bia harusi tafadhali mweze kuungana na wazazi. Tutaenda kule tuweze kuja tukileta zawadi yetu. Matthew tafadhali leta kikundi chako. Na ikiwa mna wimbo special ambao mnautaka mnaweza kututaarifu kwa mapema. Hao ni wazazi kutoka kwa kina bwana kwa kina bi harusi wanaleta zawadi yao. Baada ya hapo upendo kwaya tuweze kujipanga. Upendo kwaya mweze kwenda pale nyuma mjipange kwa haraka. Wale kutoka kwa kina bi harusi tuweze kuwasindikiza wazazi wa bi harusi wanapoleta zawadi yao tafadhali. Wa kutoka kwa kina bi harusi. Natumai kwa kina bwana harusi mnajipanga vile vile. Haya wanaleta zawadi yao tafadhali tuweze kujiunga nao. Haya wazazi wa kina bwana harusi tuingie pale nyuma. kutoka kwa nabii harusi Mungu ni mwema kila wakati sisi kama wasazi wa msichana tume Tumewapatia hii awa ndama ndama moja wa ngombe. Waende wakaanzishe maisha naye. Mungu ni mwema kila wakati. Mungu ni mwema. kama wasazi tutawapea kamba ya kufunga hiyo ngombe. Asante sana hao wazazi kutoka kwa kina Bia Rusi wameweza kumpa Bwana Nabi Matanda ngombe ndama ili waweze kuanza maisha yao rasmi na vile vile watawapa kamba ya kuweza kuchunga huyo ngombe asiweze kutoroka. Tuwapigie makofi tena. Tuwapigie makofi tena. Asante wanaofuata sasa ni wazazi kutoka maeneo ya Bungoma, wazazi wa Bwana Harusi. wakiwa wanakuja kupeana zawadi yao Tumsifu Yesu Kristo
Daima na milele. Hata sisi kama si washira tunaenda kuwabea ndama moja waongezee kwa sababu alipeana waendelee na kujunga waanzi yako maisha yao. Kwa maji tena furaha madanda. Tumefika Yesu Kristo. Milele na milele. E pia sisa tumusa na mnaifo mimi ndiye nitakuwa mchungaji na nitam waongezea kondoo ya kufuka hizo ndamu Asante kabisa wazazi uweze kuwasalimu bwana na biarusi Ah zawadi kutoka Bungoma ni kwamba wameza kupata ndama mwingine aweze kuongezewa pale na vile vile kondoo ambaye atakuwa akitembea na hao ndama Hii ni fursa sasa ya wanakwaya wa upendo kwaya na tumai muko tayari tafadhali upendo kwaya na natatarajia mtaimba wenyewe nyinyi ni wanakwaya na kuna bahasha tafadhali wale ambao wanasema wako na gift na wameogopa mahali pa kuweka bahasha ndio hizo zinatembezwa na mates wa, kila mtu apate bahasha tafadhali ukiwa umekuja harusi na ulikuwa na zawadi bahasha ndio hiyo inapita patiana weka zawadi yako kwa bahasha alafu ukuja hapa Upendo kwaya. Upendo kwaya. Tafadhali. Kwaya. Oh, no. 
Wachezanga tu kanisani hata nijaribu hapa pia leo. Asanteni sana wanakwaya na mkumbuke kwamba kuimba ni kusali mara ngapi? Na sisi tunafanya kazi chini ya somo mtakatifu nani? Sicilia. Mabali msimamizi wa kina nani? Asanteni sana Mungu azidi kuwabariki awape sauti nyororo mzidi kumsifu siku zote. Na wale ambao wamjafunga ndoa, wale wamjafunga ndoa pepo ya kukosa kufunga ndoa ipata kushi Haya twende. Bana ba mulembe, mimi ni padri. Bana ba mulembe wakati ni wenu. DJ wapea waluye hiyo kitu yao. Bana ba mulembe tangaza university. Wanakwaya twende na hapa. We wanakwaya. Twende hapa, twende hapa. Baada ya tangaza tutakuwa na police. kazi na bwana harusi ama bibi harusi simama andrew kwaya kutoka kataka imukae ready colleagues colleagues both sides tafadhali na said andrew kwaya kataka alafu tumalizane na team welfare na kila mmoja mwenye amekuja harusi colleagues wako wapi dj twenda kazi colleagues both sides tafadhali colleagues Dipol 
alafu tufuate hivyo Hallelujah. I have said Andrew. 
Vijana za waji one well fed Aya Team well fed Wana dream welfare tafadhali alafu kila mtu ukijua umeshika bahasha kwa mkono ka ready ukijua umeshika bahasha kwa mkono ama unataka kutuma kwa mpesa upaga laini pale tumalizie zawadi Aya DJ twende wana dream welfare wako hapa twende kazi Dane nikaramu Dane nikaramu Kwa hivyo ningependa kuchukua fursa hii kuwakaribisha wale wote ambao wana zawadi ambao hawajapata fursa ya kuweza kuja ikiwa una bahasha ikiwa una zawadi ile yote ambayo ungependa kumpa ama kuwapa bwana nabii harusi wa siku ya leo tafadhali fursa ni yako haya dj tupe ngoma tukianza kupanda juu naona watu wameanza kufika wameanza kufika ukiwa una bahasha ama zawadi yote ile hii ndio fursa yako basi usiweze kufungiwa nje ya uwanja huu asante sana dj tupande hana wale ambao wanapeana zawadi ni matipos family cousins wa viki 
Baada ya hapo tutakuwa na wanafunzi wa matanda. Kazi nisuwa viki unawana vile wana mpeas hadu mzuri hadu moto moto Mwani kapu zizi chungi ichao kiko wanga kumuno Yeni tayasa nuna zindio Na iti ipo kimona lelo ni kithi ya bebuno kaga na tebu chiku Na iti ipo kimona lelo ni kithi ya bebuno kaga na tebu chiku I tell you, Matanda even has international friends. Matanda, where's your international friend? Ana fungi chondo na asikofu. Ako na kafiki mzungu. Ana fungi na wewe. Ako una mzungu. Ah, those are international friends of Matanda. Say something. Say something. Oh, yeah, yeah. Say something, say something. I'm not sure what to say, other than uh, how great it is to see everyone happy and... Thank you, D DJ, DJ. Welcome. DJ, turn it. Niliwaambia kwamba ukifanya kazi nzuri dunia utashukuriwa. Hawa ni wanafunzi kutoka Teresa Luzo, ni wanafunzi wa Bwana Harusi, Bwana Matanda. Na unajua nataka tuwashukuru tu, tu, DJ leta kiti ya wanafunzi. Go. Twende, 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 twende wanafunzi twende. Twende, twende Matanda hao ni wanafunzi wako. Wangale soko, turudi uko tena Muta tuambia Lakini hawa kai kukua kwa soko, hawa kwa mall Hawa ni watu wa mall, mall kama vile galeria, two rivers Na wata fae, wata fae Tuende sasa, tuende sasa Hawa ni ndugu na dada azami ya rusi Mimi sileo na mkamba juu kucheza, musi kuangusha buwana Hey, 
eh, kwa niaba ya sisters na brothers pamoja na Gertrude who is not present here tunapatiana mbuzi mbili na baasha haya kwa DJ tuende kazi Tafuta tam 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 keki ni tamu ae Aya shosha malizia zawadi alafu tam ta Eh hey. hey, maito oka okay, ikahora Eh hey, kahora m oh, ah. Aya zawadi ukiona shosha zawadi Uwe wapi mko Kali <laughs> Aya soso anasema nienda ni, ni kuma kevi ya ama nenge mbalaka Eh uma, uma, uma nenge mbalaka Eh Mekalene saa ibi ndayo mbe Ah very good Eh so so ni asae mega lenesa matike kuangala drama za nduku ma soda ave kuti kumbe najua kikamba we aya asanda sana soso netu antungi ya mubea ni undo wa sao Wapi makofi ya shosho? We, 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 we. Asante sana. Aya shosha memaliza Kenya mefanya hapa hiyo tumemaliza hivyo hivyo Asante Aya hii ni hizo zawadi ya mwisho Asante aya present sa hii Ni nani mwingine bado ako na zawadi jameni Aya ukijua uko na zawadi ya mwisho leta hapa DJ twende wimbo moja uweke ile ya keki tumalize DJ
DJ Sawa sawa Aya DJ, DJ. Weka wimbo ya keki ready Aya neno moja mpeana hiyo zawadi Watu eh hey, watu wa Ngoma hao ndio wanafunga wale wenye walikuwa wamebaki Na tafadhali msitume salamu Tumvifu Yesu Kristo Daima na milele Mimi ni kikiwa hapa naongosa timu ya kutoka sikusi Hawa ni nduku na tata wa Silas Mimi nataka kuambia Silas na Fiki Kwa kwamba karibu kwa ndoa Mimi mkiniona hivi miaka kumi na ine kwa sasa Nikifunga ndoa Sasa naona ni kama Silas aliika mfano wangu Na karibu kwa ndoa Sawati ya familia huko Walitengeneza kabati iko kwa nyumba mkikuja iko ready then nduku wa kufunga hapo naye alisema atapaki nyumba na yake Tumsifu Yesu Kristo Daima na milele Nimesikia kila mtu anatoa sawati ya mbusi ngombe shemeji Uniangalie vizuri mimi sawadi yenye nitakupea Mkamba kikuja western lazima kule Karibu ya kupatia mayai moja na kuku moja. Ukifika nitafute. Kwa machina naitua Collins, Mkwana Matanda. Nambarikiwa. Aya, sawa, sawa. Waluya na mayai na kuku. Eh, hey, yawa. Simutazi malizi. Kocha mimi nitakupatie koko. Aya, tam, 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 keki nitamu. Aya, sasa tunataka tuwelekea pale. Keki matron. Carpet tengeneza vizuri, hapa ndiyo final. Mutu wa vote of thanks ya kai ready. Aya, le, we, wapi mawe ya bibi arusi ujue tunanamalizi hii maneno pale. Kiki atuambie ameeka chumvi vijiko ngapi, sukari ngapi na vile sukari kwa beigali saa hii na aromati. Aya, kazi kwako. Amen. Amen. Hallelujah. Mina shukuru mungu wa siku ya leo. Kumkaribisha viki kupika chakula cha kwanza. Na Bible na nasema Proverb 18.22. He who finds a wife obtains favor from the Lord. Silas umepata favor from the Lord. Kwa hivyo leo viki tutaonyesha vile utapika keki. Hii keki imechanganyishwa na vitu vingi. Kuna sukari, kuna blue band, kuna fruits, kuna unga, kuna maji. Ikawa kitu kimoja. Kwa hivyo kwa arithmetic ya heaven, one plus one is equal one, not two. Amen. 
Kwa hivyo viku utakuja pandi utuombe ili ukate keki. Njo njo pandi. We pray in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this your gifts which you are about to receive from your bounty through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Aya, so Vicky, to onyeshe vilo tamlisha sila. Na your best maid and your best man what up idea. They'll be standing with you. U mindo nifanya kasi yake. Na wamekaa mpaka saizi, mlima na mabonde. Wamepitia. Lakini wameshikilia mungu. Kwa hivyo viki, whatever the matter be, shikilia mungu. He'll never, never live and he'll never shame you. Amen? Amen. Kwa hivyo... Aya kata keki kata keki mbona mwimbi Rusi anamlisha bi harusi keki tuweze kumpa makofi ah barabara kabisa baada ya hapo baada ya kula lazima upate kinyweo kidogo ya kuweza kuteremsha hiyo kitu chini umetingisha vizuri umetingisa umetingisa tingisa hiyo kitu tingisa hiyo kitu haya mami utaoswa utaoswa Mnatorokana tena. Kaa karibu na muti yako. Sikilia huyo mtu. Haya twende twende. Ah, beautiful, beautiful. Asante sana. Haya, hii imeenda kweli. Ande bye pangusi ya hosa. Ande bye pangusi ya hosa. Haya, asante hivi wanaweza kupewa kichamda kidogo. Waweze kuteremsha keki yao. Yeye yeah, inaitwa Chamda. Mm. Hiyo hata kwako unafaa ukue nayo baada ya kukula kaukali unateremsha. Haya hey, pale wanaweza kupeana Chamda. Haya aliyekuwa anamwangalia matanda kwa macho mbaya hii imeenda kabisa. Haya Yeye imeenda sasa. Haya hivi best ladies tafadhali mweze kujongea mtusaidie kugawa keki. Best ladies wakati mtakuwa hapa maana na bia harusi wataweza kuwa zawadi wazazi wao keki. Mshikilizaji 
Sin community captives. Oh, akuje, akuje apewe keki ya community tafadhali. Shukrani na bride team bridal team bridal team tafadhali muweze kukuja hapa haraka sana bridal team I found a girl beautiful and sweet bridal team bridal team I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love Asante sana captain community Tunataka kumaliza arusi na style Tunataka tujue Next wedding tutaenda wapi Lazima ima uwe itu direct tutaenda wapi Mboja kwanza bi arusi Ukijua wewe ni single lady DJ ni tafutia single I'm single lady na, re, 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 re. Tafuta single lady song Ukijua wewe ni single lady kuja hapa Ama ukijua uko na kwa noa lakini unakani kama single married Kuja hapa Eh, eh, ama uliachwa jana kuja tu hapa all single ladies hata single mothers unaweza pata mtu pia kuna mtu hapa anatafuta tu mtu kama wewe kuja hapa all single ladies tafadhali au watu wenye nasikia ati tunaoga tunaenda soko tunatoka tunarudi tunaoga wanaenda ukienda soko utaenda saidi wa makado kila mtu anataka kufinya aone kama imeiva Hata hiru wenda kwa upande wa mall Kuna waterfront mall hapa Aya all single ladies DJ uko ready All single ladies tafadhali Kuana kwa ya kuna mtu mwenye ajaoleka Ama wote Wote na muna vumilia kunya nyaswa Aya Ukijua we ni single lady 
ama uko kwa ndoa unaambia ukiulizwa na mtu are you married at <laughs> what you do tunataka watu kama hao wakuja hapa single ladies dj ukiwa ready uniambie Warm up ndio uonekane. Warm up. Warm up. Hey. Wait, mkae kwa space. So get me back up. Aya. Tunataka turinge. Aya. Hey, single ladies, single ladies. Yao wengine wanaingia. Aya. Tunataka tulie next round ni kwa nyota ama yako ilipotelewa kwa shaka hola uko na mtu unataka mtu ah ah kuna lazima tujue next tutaemsia harusi ya nani lazima tujue aya uko na mtu aya tunataka tunataka upelekee kama ako hapa mpelekee ani nani Aya mupeleke tu DJ Twende. Aya peleke mtu. Aya enda mu surprise. Aya. Na usipeleke na Anedi mwanaume. Twende. Aya special kwa Mwanaume ndio huyu anatafutwa. Tafuta mtu yako. Tafuta. Aya aya Wewe tunataka mwanaume usipatia aneni singatia mambo mtu wako alikalia wapi singatia mtu ametoroka mtu amekimbia mtu amekimbia wala la ako wapi yangu nilijua wewe kwa mrembo kosa mtu nilijua aya vote of thanks na mtu ambaye ataomba tafadhali 
I am not trying to defend the rules, my man. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Kila wakati. Gaini musio. Mavinda onde. Kwa nini akuna akuna nini? Murembe mwe. Na mtaniambia murembe andi ni nini? Outro. Eh ningependa Outro kuchukua fursa hii ni washukuru watu mbalimbali mbali. ambao walijumuika na sisi siku ya leo na hivyo kwa niaba ya kamati analizi <laughs> pamoja na familia zote kutoka pande zote mbili ningependa kwa kapu tv ni chombo kizuri kazi yake ni evan kwa hivyo ni matatu la kwanza wewe enda uangalie kapu tv kuna mambo mazuri sana kuna maombi kuna watoto wanafanya mambo mazuri kuna mafundisho kuna misa takatifu kila siku kwa hivyo tafadhali ukipata nafasi utazane utazame kapu tv Jambo la pili uwaombe kwa hiyo kazi mzuri ambayo wanafanya. Manake ndiyo TV ya kipekee ya Catholic na mabishop wanaisupport kabisa manake inafanya kazi mzuri. Kama leo kama kuna watu wako Italy wangependa kuangalia what is happening leo wangepata nafasi. Kwa hivyo muwaombe sana kwa hiyo kazi nzuri ambayo wanafanya na jambo la tatu mwa support wewe wana paybill namba watumie hata ni kama ni shilingi mbili kwa hivyo tafadhali yeah, ilivyo kama nilivyo kwa hizi mtazamaji yaani mirindimo inayokubalika tumevunja mifupa kama bado maeneo yapo na kuambia wakati tutapokuwa vibogoyo basi tutakuwa tumeridhia kwamba kweli Mwenyezi Mungu alitupatia fursa tukavunja mifupa mtazamaji hivi ndivyo tunavyokamilisha Uh, leo hii sherehe ambayo zimekuwa ya kufaa na sherehe ya ndoa baina ya Sila na Viki na sasa hivi najiunga na kakaake Viki mdogo ambaye ni Steven Muli ningependa tu atoe hisia zake leo hii kwanza tueleze ametoka wapi labda aliwasili maana harusi imefanyika leo uh, imefanyika hapa Nairobi atueleze kidogo okay naam kama mlivyoambiwa mimi naitwa Stephen Meza Muli kaka yake mdogo wa Viki. Um, tumesafiri kuja kusindikisha Viki katika hii safari ambayo ameamua kuanza leo. Sisi kama familia tunafuraha sana kwani Viki kama mkubwa wetu tunafurahia sana kuona kuwa ametutengenezea njia nzuri na God willing sisi wote pia si tunaomba tutapitia hiyo njia. Um, kwa hiyo sina mengi asante kabla labda viki achukue hiyo hatua ya kupokea sakramenti ya ndoa ya kanisani je wewe binafsi uliamini ulikuwa na na, na uaminifu kwa hii uh, ndoa au familia maisha ya familia ukweli mimi naamini kuwa lolote ambalo watu wawili ama watatu wamekaa chini wakaa mwal bila shaka borake kuna borake kuna njia ambayo watu wameiweka lazima tu itakuwa vizuri na mimi naamini kuwa viki kulingana vile namjua na bwanake pia Silas kulingana vile nawajua wote wili wataweza kuungana pamoja na kuwa kilezo kizuri katika familia yetu asante sasa ungependa kuwatakia nini ama ni maneno gani ungependa kumwambia Sila na Viki siku ya leo Okay for Vicky and Silas I'm wishing all of them all the best. Vicky okay I'll talk about Vicky because I know Vicky personally she is our sister she has been the very best she has done the very best for us so we too wish her all the best and we are going to support her in everything she's going to do. Thank you. Thank you very much Steve. Okay. All right. Na mtazamaji kufikia hapa tunakamilisha 
sherehe za leo na tunakushukuru kwa kutenga muda wako kufuatilia yapo mengi ambayo tulianuku uh, wakati tulipokwenda kupiga picha na wakati wa nyuma kipindi cha nyuma kidogo hapo mwanzoni asubuhi bila shaka utapata kusikia mengi kuhusu yote ambayo tumeweza kujadiliana na upande wa kwa kina bwana na kwa kina bibi nawe pia usisite endapo na siku yao kukubwa sisi kama Capuchin TV kando na kuinjilisha kupitia utangazaji basi pia tunayo mengi ambayo tunayafanya ikiwemo harusi tunasherekea na wewe kama ni mazishi tunalia na wewe na kuomboleza pamoja maana tumejitolea na kujifungwa kibwebwe kuhakikisha kwamba tunatangaza habari za Mungu na furaha vile vile na huzuni vyote Mungu huridhia ndipo saviweze kutokea kwa hivyo ninakushukuru kwa kusema nasi na nafunganya funganya ningependa kumshukuru huyu kaka ambaye pia anatoka parokia moja na mimi pale Regina Cheli uh, Jimbo kuu la Nairobi nimeona jinsi umepeleka sherehe mpaka umemfurahisha askofu je hii ni jambo ambalo unalifanya ama ni jambo ni unajifunza ndio mwanzo Asante sana kwa fursa hii ningependa kushukuru sana wana captain mimi kwa majina naitwa MC Gerald Murunga kutoka parokia ya mtakatifu Regina Cheli hapa Keren kwa kweli kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa sababu kwa hiki paji na kibali ambacho ameniwezesha ili kuweza kuwatumbuiza maharusi na function zingine badala ya hii harusi zile ambazo tu tunakuwa nazo. Mimi nashukuru sana kwa mafunzo yake askofu na pia kwa mwelekezo na maharusi tunaombea tunazidi kwa ombea Mungu apatie baraka ambayo itaweza kukaa nao katika ndoa zao ambayo wamaanza kwa sasa. Asante sana kwa hii fursa na shukuru sana Mungu akubariki. Na uliwafahamu viki na sila kabla eh, siku ya leo? Ah, mimi nilikuwa namfahamu sila kama mcheza kinanda yeah. wa pale St John. Leo nimeenda nimeweza kujifunza mengi sana. Amekuwa mtu mkarimu, mtu mcha Mungu kwa miaka mingi na kwa maisha yake ya, 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 ya kila siku. Na pia pia kwa jamii hapa ya wana St John amekuwa mkelelezo bora sana kwa jamii na leo siku ya leo Mwenyezi Mungu ameweza kumbariki na mke ambaye tunaelezwa katika mafunzo ya Biblia ya kwamba yule ambaye ako na mke mwema basi ataishi maisha bora hapa ulimwenguni Asante sana Gerald mtazamaji ndivyo hivyo tunakamilisha hasisemi mengi nasikia ngoma zinahanikiza na mipi ya kidogo nataka kutingisha mabega eh Baba ndube bungoma Nasi mire, wasi mire. Uh, and wama saku ni muvea muno. Thank you very much. Keep watching Capuchin TV. I'm Nahoda Sasha Elizabeth. Kama veka. <laughs> Na hii Capuchin TV ni chombo kizuri sana. Na chombo hiki kazi yake ni evangelization. Kwa hivyo ningeomba mufanya mambo matatu. Jambo la kwanza tafadhali wewe enda uangalie Capuchin TV kuna mambo mazuri sana kuna maombi kuna watoto wanafanya mambo mazuri kuna mafundisho kuna misa takatifu kila siku kwa hivyo tafadhali ukipata nafasi utazane utazame Capuchin TV jambo la pili uwaombe kwa hiyo kazi mzuri ambayo wanafanya manake ndio TV ya kipekee ya Catholic na mabishop wanaisupport kabisa manake inafanya kazi mzuri. Kama leo kama kuna watu wako Italy wangependa kuangalia what is happening leo wangepata nafasi. Kwa hivyo muwaombe sana kwa hiyo kazi nzuri ambao wanafanya na jambo la tatu mwa support. Wewe wana paybill number watumie hata ni kama ni shilingi mbili. Kwa hivyo tafadhali mwa support mwatumie kitu kidogo kwa paybill number na mambo hayo ili waweze kuendelea na hiyo kazi. Kwa hivyo asatendi father kwa hiyo kazi mzuri ambayo wanafanya. Tuendelee kufanya kazi paybill number 5106678 account name Caps TV